Ok, bueno Hola amigos Aquí su amigo de siempre Tony Mr. Blugio Pescando Bueno, intentando pescar <risa> Aquí mi segundo intento en mi kayak En el perico Y ahora sí traje El, el remo Traje la chamarra de, pues, Digo, el, el, el salvavidas Este, traje El fishfinder y pues aparentemente dice que no hay nada estoy a... ¿cuánto? 29 pies de profundidad la, el agua está a 77 grados hoy en la mañana estuve pescando en esa área desde la orilla y pues estuvo medio divertido ahí porque saqué alrededor de unas 12 a 15 lobinas o paz pero eran chiquillos como de entre 8 y 12 pulgadas, y 11 pulgadas fue el más grande. Estaba con mis am un, unas amigos de, del trabajo. Ellos están ahí en familia. Este, pues vamos a ver qué, qué nos uh, depara la suerte el hoy. Hoy, eh, ya hice, ahí están mis, mis este, estabilizadores. La silla ya le hice aquí, la banca. Levanté el, el asiento. Este, nomás me falta acomodar aquí algo para, para tener más organizado aquí el, el kayak, el, el, el perico. Vamos a ver qué suerte nos toca. Ni chequela el porcentaje de pesca hoy. Pero pues aquí aparentemente no hay nada. Pero pues vamos a tirarle de todas maneras a ver qué. Peor lucha la que no se hace. Y pierde más el que no pelea. Así que vamos a ver qué suerte tenemos el día de hoy. Saludos a todos. Y ya tenía rato que no hacía videos, pero vamos a ver qué, qué sale. Hola amigos de la pesca. Aquí son amigos de siempre. Tony, Mr. Blue, yo pescando. El día de hoy vine aquí a... Santa Raya, pero se llevan todo lo que agarran y no dejan nada. Eh, puede que algunos estén dentro de lo que es el límite de la ley, otros no, pero aquí se acabó, se está acabando la pesca. chance de cruzar cañas con Mr. Trucha, Murky Fishing, mi compadre Juan, uh, Sonia y Juan Otero, mi otro compadre que es el Celso el pescador, Celso el, pe el pachanguero, este, uh, quiero mandarle también un saludo a, a otro gran campeón que es este, don Jaime Jiménez Jiménez de allá de Phoenix, uh, a un gran cuatacho que lo estimo mucho y este y le agradezco mucho su apoyo que es Sácalo Way también todos estos camaradas que les he mencionado tienen un buen contenido en, su, en sus videos tienen tips este, muestran todo lo que pescan y, y sus estilos y este no tienen el, el tabú para digo el, la manera de, de de negar lo que aprenden este es como yo, yo lo poco que aprendo yo se lo muestro a ustedes y, y es, para mí es un gran honor que lo compartan de, a su estilo o a mi estilo como gusten, pero con que se compartan ya para mí es más que suficiente. Hoy estuve pescando este, en el kayak, este, me di la yuca con los, con los condenados a gas, lobinas como le dicen. Este, pero todos eran entre 6 y 8 pulgadas vamos a agarrar la más grande era una de 10 pero sí perdí la cuenta después de 25 este, fue muy divertido en eso eso sí hubo bastante más chiquillo y hoy les voy a mostrar lo que es el perico o sea así se llama mi kayak 
van a figurarse el por qué le pongo, le puse el nombre del perico, en vez de el Mexican Jack, bueno, ya tengo el Mexican Jack, ahora es el perico fishing. Ahora, ahora se los voy a mostrar con las pocas a, a innovaciones que le hice, Vamos a, se los voy a mostrar. Ok, este es el perico. Primeramente le puse aquí el, para jalar el ancla. El asiento lo levanté. Ya no es el que está en el suelo porque pues entraba el agua por los hoyos esos que tienen. Que en algunos casos me han dicho que hay que dejárselos. Y si sí entra bastante agua. Le puse el fish finder. Tiene su fish finder, el ancla. Le puse los, los cross folders, uno ahí y otro acá. Esto también se lo puse yo, que es el, el, uh, un estabilizador. Que realmente no lo ocupa, pero se lo pongo por refuerzo. Le puse las buchacas para, el, para los cross folders extras. Este, mi hielera. Y esto es todo lo que es, el, lo que es mi, mi kayak. Que es el, el perico. Este es el gran perico. Y pues es todo lo que puedo mostrarle de que es lo que le hice. Pues que es el, el estabilizador. Le levanté la silla, le puse una más cómoda. El fish finder y los rat holders. Ya que venía bien pelona. Y este. Y también tengo que agradecerle al compadre. A los compadres Juan, a Sonia y Juan Otero porque me regalaron la pila para el fish finder. Que funcionó al puro centavazo. Y esta es mi última caña que voy a recoger. Que es la que puse para la carpa. Si sí, no. Nomás tuve un jalón. En esta bueno pero no se quedó. Y esto es lo que es. El gran lago al que me gusta. Venir mucho a pescar. Pero por desgracia. Tengo que empezar a buscar otros. Porque este ya se lo acabaron. Vamos a ver. Bueno pues. Les agradezco a todos los que ven mi video, le dan like y lo comparten. Y a los que se suscriben, bienvenidos a mi canal. Y el apoyo que yo ofrezco es cuando ustedes me apoyen, yo los apoyo también. Porque así debe ser, no solamente pedir apoyo. Es también brindar apoyo como hermanos en la pesca. Si alguien te, se te suscribe a tu canal, en cortesía también tienes que suscribirse a su canal. Para que sea el apoyo mutuo. Así es como crecemos. Y así es como crecen todos. Y este y yo les comparto todo lo que, que hago. Porque eso es lo importante de un buen pescador. Compartir lo que aprende. Para que los que todavía van empezando aprendan más fácil. Y yo aprendo de los que tienen más tiempo. Así como también lo hago. Como cuando veo los, los videos de Chuchín. O A Skipper. Que es uno de mis favoritos. Porque él también muestra mucho. Y pues esto es. Lo que fue mi día de pesca. Esto es mi gran kayak. Ahí está la pila ahí abajo. Le quedó este espacio abajo para poner cosas. Y este quedó cómodo. Le puse también las agarraderas. El, esto es para el fish finder. El, el, detec el detector. Y esto es. O la, la, el ancla le puse una poquita más pesada por el, el viento. Y así es todo lo que es mi kayak, que es el perico. Y pues se despide de ustedes por el día de hoy. Más adelante veamos qué podemos, qué otra aventura les puedo compartir. Y pues a todos les deseo la mejor pesca todo el tiempo. ¿okay? Diviértanse la pesca, compartan y a, apoyen a los demás. Ok, sale. Gracias por ver mi video. Hasta pronto.